Namaste and welcome to the Ministry of Social Science. My name is Vivek Pandya and today we are going to continue with the second chapter of class 12 history for NCR, uh, for the CBSC students. Chapter's name was Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies. And in this chapter, we, until now, we have looked upon how the, the political and economic history of the Indian subcontinent changed because of the discovery of the uh, inscriptions the decipherment of the inscriptions by James Princip and because of that, those inscriptions, those deciphered inscriptions, we came to know about different types of kingdoms, Mahajanpads, everything that existed during the 6th period, 6th century BCE to the 6th century CE. So this, we are going to talk about this content, this particular period and during this time there were various changes like the use of iron, the growth of agriculture, coming up of different type of religions, the Mahajanpats, the oligarchies, then there were beautiful towns coming up, new different types of uh, rulers, I mean the norms for rulers were laid down, these were the important towns. So in, in the previous videos of this chapter we have already discussed about it, how Magad came to came and become became an important city, important town an important uh, place and later it culminated into the the modern empire the earliest of the empires which existed on the on the subcontinent of india and how do we come to know about the various the, these were the sources of the modern empire then uh, the inscription of ashok which were laid down at different places on our country of our country and the message of dharma was laid down in those inscriptions this is a photograph from the girna rock edict and uh, this was the extent of the Maurya Empire, the difference between the languages and the scripts. So, in the previous video, if you have not seen them, please go through the videos again so that you can we can continue with this chapter. The Maurya administration was divided into these many parts. These were the various things which they admit. This is this was how they administered the empire. Then there was a huge task of uh, unifying this mammoth empire. How did they do it? We all discussed this, and today we are going to start. Take, take a leap from what happened after the modern empire. So there was the emergence of new kingdoms like the Cholas, Cheras, Pandyas. This was known as Tal Tamilikkam and this was an ancient Tamil country which included the parts of present day Andhra Pradesh, Kerala in addition to Tamil Nadu of course. And these regions were proving to be very prosperous but the interesting part was the rulers. It was ruled by some chiefs and some ch and these were known as chiefdoms so what are chiefs and chiefdoms uh, now a chief in that period was a powerful man who whose position we we are not sure that maybe sometimes it was a hereditary position sometimes it was not but he derived the support from his kinfolk kinfolk means the people were just his followers and because of those followers he was able to rule and he had some special type of functions like he was performing rituals, he had some leadership skills during the warfare, then he was arbitrating disputes, he was resolving disputes. So these were the various type of functions, he was a very very respectable figure, people were following him and other people who are maybe subordinates to him, they were regularly sending him gifts and sometimes they were collecting taxes on his behalf and sending him as gifts and often he distributed those gifts among his supporters so it's we are also not sure that if there were regular armies maintained by him and were there any officials in the chiefdoms but we get to know about the about uh, all these chiefdoms from the sangam text now these sangam texts are important like the in the northern india we have the vedas the vedas were written in sanskrit were composed in sanskrit language were recited and that became a very interesting book, a very important book for the North Indians. For the South Indians, in the Tamil Tamil region, in this Tamilakkam region, the Sangam text, a Sangam literally means, it means confluence. Confluence, it, it means, that is known as Sangam. Okay? When two or three or multiple things are mixed together, that is called Sangam. So, the Sangam text are different type of poems, written by different type of people, uh, they de it describes the chiefs and the ways in which they acquired and distributed the, their resources. So this is all what is that is mentioned in the Sangam literature. We will we'll study about this in the third chapter. 
so this was about the sangam literature about the chief terms and all these chief terms they the chiefs they were emerging from different parts of the country for example they were other they were they were chief terms like the satwanas who were ruling the western india and the central india then there were shakas who were the people from the central asian origin and they established kingdoms at different places by deriving revenues from long distance trade or something but but the thing is their social origin is very obscure and we are not sure about how how did the origin how did they came into power and because there were no particular family lines or some hereditary ruling lines nothing like that so we are not sure about their origins so what they had to do was to claim power to acquire power they attempted to claim a social status in variety of ways they tried to claim the social status matlab ek raja hota to uska jo rutba jo hota hai wo inke paas us time pe nahi tha people were not readily going to accept them so they had to they had to claim the social status in variety of ways so one of the ways was uh one of the ways of claiming this high status was to identify with a variety of deities and this was very well done by the kushans so this these kushans were the people uh, who existed in the 1st century bc to the 1st century ce they ruled over a vast kingdom extending from central asia matlab aaj ka jo afghanistan ke upar ka jo area hai wahan se wo log north western india pura jammu kashmir se leke pura north western region it sab jagahon ke upar un log ka rule tha their kingdom existed in that 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 area and inki jo history jo hai humko inke liye bhi sources pehle dekhne so their history has been constructed from inscriptions and textual traditions jaise sabka hua hai in this period everything was constructed from the inscriptions aur inka jo notion of kingship jo hota hai wo matlab ye jis tarah se ab khud ko king matlab ek bahut bada jo king hai usko dikhane ka jo try kare by the way in which they were trying to claim higher status was through their coins and their sculptures inka is sculpture dekho itna bada mehmad sa a colossal statue is tarah ke statues wo log banate the theek hai to colossal statues inke alag alag jagah pe mile hain they installed all these colossal statues huge mehmad statues jaise mathura ke andar ek aisa ek statues statue hai fir afghanistan ke andar bhi is tarah ke statues mile hain and iska some historians they believe that ये खुद को ये लोग खुद को ऐसा गॉड लाइक वो फिगर्स है इस तरह से डिनोट करवाना चाहते हैं दैट्स दे क्रिएटेड ऑल दीज मेमर स्टैच्यूज आपने बाहुबली मूवी देखा होगा तो बाहुबली मूवी के अंदर भी वो सोने की मूर्ति क्रिएट करता है दिस वॉज समथिंग सिमिलर टू दैट दे वर ट्राइंग टू क्लेम दैट दे वर गॉड लाइक और वो इसलिए था कि एक और रीजन था कि ये जो लोग जो थे कुशांश दीज रूलर्स दे एडोप्टेड डिफरेंट टाइप ऑफ टाइटल्स लाइक देवपुत्र ना देवपुत्र लिटरली मीन सन ऑफ गॉड और ये चाइनीज रूलर्स से शायद से इंस्पायर्ड था चाइनीज रूलर्स जो थे वो खुद को सन्स ऑफ हेवन इस तरह से बुलाते थे एंड बाय द फोर्थ सेंचुरी इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इनके इनके देखो ये ये कॉइन्स भी हैं कॉइन्स के अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखोगे तो तो यहाँ पे इन द फ्रंट यू विल सी दैट ये एक कुशान रूलर है एंड ऑन द बैक साइड दर इज़ अ डी तो ये लोग हमेशा खुद को खुद की सुप्रीम ऑथोरिटी दिखाने के लिए देवर ट्राइंग टू एस्टाब्लिश देम देवर ट्राइंग टू क्लेम देर हायर स्टेटस बाय बाय आइडेंटिफाइंग विद विथ वेराइटी ऑफ डी फिर फोर्थ सेंचुरी के अंदर हम लोग देखते हैं कि देर इज ए देर इज एन एमरजेंस ऑफ अनदर एम्पायर द गुप्ता एम्पायर और ये गुप्ता एम्पायर जो था दे वर रूलिंग ऑन द बेसिस ऑफ समंतास अब ये समंतास क्या होता है समंतास ऐसे लोग थे कि दे वर लाइक लिटरली गवर्नर्स आज जैसे इंडिया इतना बड़ा स्टेट है तो हर स्टेट के अंदर जैसे खुद की एक गवर्नमेंट होती है ठीक है द सेंट्रल गवर्नमेंट अवर अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्यू पावर्स टू द सेंट्रल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज टू द स्टेट गवर्नमेंट ठीक है उस टाइम पे ऐसा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था उस टाइम पे एक यूनिटरी सिस्टम था उस यूनिटरी सिस्टम के अंदर एक इंसान को अपॉइंट करते थे उस इंसान को वो लोग बोलते थे समनतास जो रेगुलरली जो सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसको डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा ठीक है सो दीज समनतास दे मेनटेन दम थ्रू लोकल रिसोर्सेज मतलब अगर कोई गुजरात के अंदर स्टेशन कोई समनता है तो उसके स्पेशल रिसोर्सेज को लेकर वो उस जगह को मेनटेन करेंगे उस लैंड को मेनटेन करेंगे फिर और वो लोग होमेज प्रोवाइड करते थे मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे टू द रूलर्स एंड दीज रूल दीज समंदास वर वेरी पावरफुल कभी कभी यही लोग अगर राजा अगर कभी वीक हो गया तो यही लोग राजा बन जाएंगे कन्वर्सली कभी अगर कोई रूलर अगर वीक है तो वो लोग समंदास की हेल्प भी ले लेंगे ठीक है तो ये वाइसा वर्षा उनका चलते रहता था और गुप्ता पीरियड के अंदर गुप्ता पीरियड जो है उसकी भी अगर हम लोग हिस्ट्री अगर ट्रेस करते हैं 
हाउ डू वी कम टू नो अबाउट द गुप्ता एम्पायर उनके लिए भी सेम चीज़ है वी हैव लिटरेचर वी हैव कॉइन्स वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन और ये इंस्क्रिप्शन के अंदर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है दैट इज नोन एज प्रशस्ति अब ये प्रशस्ति जो होता है ये हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं ना एक वर्ड होता है प्रशंसा करना सो दिस वॉज रिलेटेड टू दैट प्रशंसा और प्रशस्ति वॉज कंपोज इन द प्रेज ऑफ किंग्स एंड ये जो लोग जो होते थे देवर पेट्रंस ऑफ किंग्स पेट्रंस जो कि पोइट्स भी होते थे कि जो हमेशा राजा के बारे में कुछ अच्छा लिखेंगे तो हिस्टोरियंस जो होते हैं वो इसके ऊपर से कभी कभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डिराइव करने का ट्राई करते हैं बेस्ड ऑन दीज कंपोजिशन अब वी आर नॉट सेइंग दैट वी के नॉट ऑलवेज से दैट दीज इंस्क्रिप्शन और दीज दीज द वट एवर इन्फॉर्मेशन दैट इज बी दैट वी आर गैदरिंग फ्रॉम द प्रशस्ति वो हमेशा सही होगी ऐसा हमको नहीं पता है क्योंकि ये वर्क ऑफ पोइट्री था एंड ये कितना हद तक सही है कितना नहीं है इसके बारे में हम लोग को थोड़ा कम नॉलेज है लेकिन मोस्टली हम ये बिलीव करते हैं कि ये पोइटिक फॉर्म में था बट फिर भी मे बी इट वाज द इट वाज अ ट्रू थिंग फॉर एग्जांपल एक प्रयाग प्रशस्ति बहुत फेमस है अलाहाबाद के अंदर एक पिलर इंस, पिलर इंस्क्रिप्शन है द पिलर विच वॉज इलेक्टेड बाई ऑफकोर्स अशोक द ग्रेट अशोक ने इस पिलर को जब खड़ा किया था उसके बाद सो मेनी ईयर्स लेटर दे वॉज अन अदर किंग उस नेम वॉज समुद्र उसने मतलब ड्यूरिंग हिज रेन हिज पोइट उस नेम वॉज हरीशेन उसने एक प्रशस्ति लिखी थी अबाउट द द रूलर द समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त की ये जो समुद्रगुप्त जो है ही इज आर्ग्यूबली आर्ग्यूएबली द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्ता रूलर्स ठीक है ये एक ऐसा रूलर था कि जिसके लिए ऐसा बोलते हैं कि ही वॉज अ पर्सन कि जो जिसका कोई एनिमी नहीं था उसने किसी भी अपने एनिमी को छोड़ा नहीं था कि फॉट विद एवरी वन ही वॉज अ वन हु वॉज अ लीडर कभी कोई किंग नहीं होता कि जो खुद की लड़ाई खुद लड़ता है ही वॉज वन ऑफ दोज किंग्स जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है ठीक है एंड समुद्रगुप्त उसका नाम इसलिए था बिकॉज ही वॉज द रूलर ऑफ ओशंस वो ओशन के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश करके इवन साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज को भी इंडिया का पार्ट बना के उसने रखा हुआ था सो दिस वॉज दिस वॉज द एक्सटेंट ऑफ द समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त एम्पायर और उसकी प्रशंसा के अंदर दे वॉज अ प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त उसके बारे में ये प्रयाग प्रशस्ति के अंदर लिखा हुआ अबाउट दिस अ सोर्स इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक प्लीज गो थ्रू इट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जस्ट वो एक राजा के बारे में जो अच्छी जो बातें होती है ना हाउ गुड अ किंग इज उसके बारे में वहाँ पे लिखा है ठीक है इट्स वेरी गुड वेरी इंटरेस्टिंग जस्ट गो थ्रू इट ठीक है दिस इज अ दिस इज द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पला अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन द प्रयाग प्रशस्ति इट इज रिटर्न इन द संस्कृत लैंग्वेज ये उसका फोटोग्राफ है देन लुकिंग अहेड एक चीज़ हमको समझ में नहीं आती कि वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कम कम टू नो अबाउट द किंग्स अबाउट द रूलर्स बट ये रूलर्स के बारे में वॉट इज द सब्जेक्ट्स थिंक वॉट डिड द सब्जेक्ट्स थिंक अबाउट देर रूलर्स और अगर हम लोग अगर इंस्क्रिप्शन को ही अगर हम लोग स्टडी करते रहेंगे तो हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि वॉट आर ऑर्डिनरी पीपल थिंकिंग तो ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ स्टाइल को समझने के लिए और मे बी देयर नोशन ऑफ सॉरी देयर परसेप्शन ऑफ देयर किंग उसको समझने के लिए हम लोग को किसी एक चीज़ पर डिपेंडेंट होना होगा सो द हिस्टोरियंस दे आर रिलाइंग ऑन ऑन द ऑन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज विच आर कंपाइल्ड इन द जातक्स एंड द पंचतंत्र और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसके अंदर से हम लोग को ये जो फर्स्ट मिलेनियम जो था उसके बारे में हम लोग को काफ़ी चीज़ें मिलती है सो so, एक एग्जाम्पल दिया है बुक के अंदर गंडी तंडू गंडा तिंडू जातक के बारे में इट डिस्क्राइब्स अ प्लाइट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ अ रेक ऑफ अ विकेट किंग एक राजा था जो कि वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग उसने उसके बारे में उस उस जातक टेल में बताया है दे वर एल्डरी वीमेन मेन कल्टिवेटर्स हर्डर्स विलेज बॉयज एनिमल्स ये हर तरह के लोग जो हैं जो सब्जेक्ट्स जो होते उनके लिए वो राजा का इम्प्रेशन कैसा है वो राजा उनके लिए कैसा है उसके बारे में वो पूरी स्टोरी उसके बारे में ठीक है तो किंग ने क्या किया एक एक डिस्गाइज के फॉर्म में वो चला गया अपने 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 सब्जेक्ट्स के साथ एंड ही वॉज ट्राइंग टू लर्न कि भाई मेरे सब्जेक्ट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं सो ही वेंट टू एवरी वन और ईच वन ऑफ देम कर्स्ट हिम क्योंकि वो लोग दुखी थे दे वर ऑल कंप्लेनिंग दे वर ऑल दे वर सींग दैट दे वर अटैक बाय द रॉबर्स एट नाइट मतलब राजा हमको कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी नहीं करता और ड्यूरिंग द डे टाइम टैक्स कलेक्टर्स आ जाते हैं तो हम लोग को तो ये रात को भी खून चूसते हैं दिन में भी खून चूसते हैं एंड टू एक्सेप्ट टू एस्केप दिस सिचुएशन पीपल अबेंडेंट द विलेजेस एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट ठीक है तो यहाँ से पता चलता है कि दिस स्टोरी इंडिकेट्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द रूरल पॉपुलेशन एंड द किंग 
इट कुड हैव बीन स्ट्रेट वो लोग इतने खुश नहीं थे एंड किंग्स हमेशा से ये बात के लिए जाने जाते हैं कि वो लोग अपने जो तिजोरी जो थी उसको भरने के लिए हाई डेक्सिस कलेक्ट करेंगे द पीजेंट्स दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस दे फाउंड दिस वेरी ऑपरेसिव के डिमांड्स उनके लिए सही नहीं थी एंड दे ट्राई टू एस्केप इन टू द फॉरेस्ट वही उनके लिए एक ऑप्शन बचता था एंड दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन द जातक जातक टेल्स और फिर बहुत सारी स्ट्रेटजीज थी ऑफ द किंग टू इंक्रीज द टैक्सेस ठीक है और सिर्फ इतना नहीं कि टैक्सेस इंक्रीज करने का सिर्फ यही एक तरीका था वी हैव अदर स्टोरीज फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पार्ट देर इज अ लेक एंशियंट लेक सुदर्शन लेक इन गुजरात आप हमारा जो इंडिया का जो मैप है उसमें आप गिरनार फाइंड करो गिरनार के पास एक प्लेस है दिस प्लेस इज नोट इज अ सुदर्शन लेक अब ये जो लेक है इट इज सेट दैट दिस लेक वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मॉरन एम्पायर मॉरन एम्पायर के टाइम पे बना था ठीक है उसके गवर्नर्स ने बनाया था हम हमारे पास इसकी इंस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है फ्रॉम द गिरनार रॉक एडिक्ट ठीक है एंड कुछ साल के बाद यहाँ पे एक टेरिबल सा स्टॉम आया था एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टॉम द एम्बेकमेंट्स ऑफ द रिवर ऑफ द ऑफ द वाटर इट गस्ट आउट ऑफ द लेक और एम्बेकमेंट्स टूट गए थे तो पानी सब बह गया था तो रुद्रदमन उस टाइम पे एक इंसान था हु क्लेम द रूल इन दैट एरिया ये भाई साहब ने वो लेक लेक को खुद ही रिपेयर कर दिया अपने पैसों से और इसके बारे में उसने इंस्क्रिप्शन भी लगाया है उधर ठीक है सो भी ऐसा नहीं है कि हमेशा जो रूलर्स जो थे वो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं सोचते लेकिन फिर भी एक मिक्स सा रिव्यू आता है सुदर्शन लेक का जो एग्जांपल है इट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग एंगल क्योंकि यहाँ पे एक राजा ऐसा दिखाया है या फिर एक रूलर ऐसा दिखाया कि वो ट्राइंग टू हेल्प द सब्जेक्ट्स फिर एक और क्वेश्चन आता है कि वाई डिट द वाई डिट रुद्रदमन ही नीड ही नीडेड टू रिपेयर द रिपेयर द द लेक बाय हिमसेल्फ उसने क्यों ऐसा किया मे बी इट वॉज अ स्ट्रेटेजी यूज फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन प्रोडक्शन अच्छा होगा तो पैसे अच्छे मिलेंगे है ना पैसे इन द सेंस जो रूलर जो होता है वो अच्छे से टैक्स कलेक्ट कर पाएगा ठीक है सो देव देव वेरियस अदर स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन वन ऑफ द स्ट्रेटेजी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग आप सब लोग जानते भी हैं उसको कि ये लोग पहली बार फर्टाइल प्लेन पे सेटल होने आए थे अलूवियल रिवर जहाँ पे गंगा और गंगा रिवर है साउथ में चले जाओ तो कावेरी रिवर है ठीक है सिक्स सेंचुरी बी जब से महाजनपद का ट्रेंड स्टार्ट हुआ तब से और वहाँ पर जाके दोनों जगह के अंदर इनको आयन टिप्ड प्लॉशेयर मिलने लगा ठीक है प्लॉशेयर समझ जो ट्रैक्टर के पीछे कैसा लगता है बहुत सारे वो जो प्लॉस जिस पे होते लगे होते ठीक है तो ये लोग मे बी आयन का आयन का बना हुआ ये प्लॉशेयर वो लोग यूज़ करते थे टू टर्न द अलूवियल सॉइल तो वो वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज थी और जब भी हाई रेनफॉल होगा तब ये लोग इसको अच्छे से यूज़ करेंगे फिर दूसरी जब जगह के ऊपर एक अलग तरीके का प्रैक्टिस होने लगा द प्रोडक्शन ऑफ पैडी वॉज ड्रामेटिकली इंक्रीज बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ठीक है अब ये ट्रांसप्लांटेशन का कंसेप्ट है ना इज वेरी इंटरेस्टिंग इसमें क्या करते हैं पहले ये लोग पैडी कल्टीवेशन करने के लिए आप हम सबको पता है कि वेन एवी वी आर ट्राइंग टू ग्रो पैडी ये ऐसी एरियाज में कल्टीवेट होता है जहाँ पे पानी होता है ना प्लेंटीफुल होता है ठीक है तो ये लोग क्या करेंगे पहले कोई एक नॉर्मल सी जगह पे सीड्स को ब्रॉडकास्ट करेंगे सो वेन दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स क्या होगा उसके सैपलिंग्स ग्रो होंगे सो वेन द सैपलिंग्स है ग्रोन तो वो सैपलिंग्स को वो लोग वहाँ से निकाल के जो वाटर लॉक फील्ड होगी वहाँ पर जाके ग्रो करेंगे वाई डिट दे डू दिस दे डिट दिस बिकॉज इट इंश्योर अ हायर रेशियो ऑफ सर्वाइवल ऑफ सैपलिंग्स एंड हायर यील्ड ठीक है तो यील्ड ज़्यादा मिलेगा सेपलिंग्स का सर्वाइवल का रेट बढ़ जाएगा ठीक है बट एक प्रॉब्लम था इसके अंदर दिस वॉज अ बैक ब्रेकिंग एक्सरसाइज फॉर द वर्कर्स फॉर द प्रोड्यूसर्स ठीक है बट स्टिल इट वॉज इट वॉज बींग डन फिर एक और एक चीज़ था कि दी जो प्लॉट शेयर जो था इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लेकिन इसका जो यूज जो था इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लाइक इन द एरियाज लाइक पंजाब राजस्थान ये जो सेमी एरिड रीजन्स जो थे यहाँ पे जो ट्वेंटी सेंचुरी तक ये जो प्लॉश की जो हम लोग बात करते हैं वो यूज़ नहीं हुआ था फिर बहुत सारे हिली ट्रैक्स जो होते हैं हमारे कंट्री के अंदर उन सब जगहों पे भी हो एग्रीकल्चर यूज़ करते हैं वो पावड़ा लेके छोटा सा एक गार्डनिंग का टूल होता है उसका यूज़ करके वो लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे देन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी वॉज द प्रोडक्शन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन बाय द यूज़ ऑफ इरीगेशन जो हम लोग आज भी फॉलो करते हैं इरीगेशन कैसे करेंगे वेल्स हो गए टैंक्स हो गए फिर कैनल्स हो गए ठीक है इन सब का यूज़ करके इरिगेशन का प्रैक्टिस करके भी ये लोग एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे देन वॉट अबाउट द रूरल सोसाइटी रूरल सोसाइटी के अंदर हम लोग ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम लोग ने एक चीज़ देखी थी कि जमींदार होते वो एक
डिड एनी थिंग लाइक दैट एग्जिस्ट इन द रूरल सोसाइटी तो रूरल सोसाइटी के बारे में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अब टेक्नोलॉजी इन्हीं लोग के पास होता है जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है सो बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एक तो अगर आपके पास पैसा है यू विल बी एबल टू अफोर्ड टेक्नोलॉजी एंड आपका प्रोडक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा और इसका जो बेनिफिट जो होगा वो सबको नहीं मिलेगा द बेनिफिट इज गोइंग टू बी अन ईवन अब जब बेनिफिट अन ईवन होता है उससे क्या होगा आपके कंट्री के अंदर एक ग्रोइंग डिफ्रेंसिएशन होगा अमंग द पीपल हु आर एंगेज इन एग्रीकल्चर ठीक है इसके लिए भी हमारे पास बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की स्टोरीज है जहाँ पे हम लोग को अलग अलग तरह के लोग बोलते हैं मतलब कि कोई लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर है कोई स्मॉल पीजेंट है कोई लार्ज लैंड लैंड होल्डर है ठीक है फिर एक इंसान होता है गह गहपति अब ये गहपति इज अ टर्म विच वॉज यूज इन पॉलिटिक्स ये सेकेंड और थर्ड कैटेगरी जो लोग होते हैं ना उनके लिए यूज होता है मतलब द पीजेंट्स या फिर द पीपल हु हैव ह्यूज होल्डिंग्स ऑफ लैंड ठीक है गहपति वॉज द ओनर द मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड हाउस होल्ड का हेड होता है उसको भी बोलते हैं लैंड का होल्ड लैंड का जो होल्डिंग जिसके पास होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं ठीक है अर्बन एलाइट्स जो होते हैं उनके लिए भी गहपति ये वर्ड यूज होता है ठीक है सो इससे समझ में आता है कि एक सोशल डिस्टिंक्शन क्रिएट हो रहा था लोगों के बीच में ठीक है इकोनॉमिक क्लासेस क्रिएट हो रहे थे फिर संगम लिटरेचर के अंदर भी हम लोग को इस चीज़ का एविडेंस मिलता है इन द तमिल लिटरेचर इट मैंशंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेजेस अगर लार्ज लैंड ओनर है तो उसको वेले बोलते हैं अगर प्लॉमैन है तो उसको उजावर बोलते हैं अगर वो स्लेव्स है तो उसको आदि माई बोलते हैं बट दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग दैट पीरियड ठीक है फिर लास्ट जो टॉपिक है आज के दिन का इट इज द लैंड ग्रांट्स एंड द न्यू रूरल एलिट्स ठीक है अब ये जो लैंड ग्रांट्स का जो पार्ट है लैंड ग्रांट मतलब कि जो रूलर्स है वो लोग रूल करने के लिए कभी ना कभी किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले हैं ठीक है तो कॉपर प्लेट्स के ऊपर पहले तो मतलब आप किसी को आज के टाइम पे अगर आप लैंड देते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट उस जमाने में कैसे साइन होता था उसके बारे में समझना है सो so, ये जो लैंड ग्रांट्स होते हैं उसका रिकॉर्डिंग करने के लिए वो लोग इंस्क्राइब करते थे इंस्क्राइब मतलब ऐसा नहीं कि हर बार दीवार पर करेंगे या स्टोन पर करेंगे समटाइम्स दीवार ऑल्सो डन ऑन द कॉपर प्लेट्स ठीक है तो ये कॉपर प्लेट्स के ऊपर ये इंस्क्रिप्शन से हम लोग को समझ में आता है कि दे वॉज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन द पीपल हु ओन द लैंड एंड द पीपल हु रिसीव दोज लैंड ठीक है और ये रिकॉर्ड्स जो है दीज रिकॉर्ड्स हैव सर्वाइव एंड इससे हम लोग को बहुत सारी ग्रांट्स के बारे में समझ में आता है ग्रांट्स टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और टू द ब्राह्मण्स ठीक है और ये जो इंस्क्रिप्शन होते हैं दीज इंस्क्रिप्शन वर लेड डाउन इन द संस्कृत लैंग्वेज इन सम केसेज स्पेशली फ्रॉम द सेवन सेंचुरी ऑनवर्ड्स ये संस्क्रिप्शन संस्कृत तमिल तेल तेलुगू बहुत सारी लोकल लैंग्वेज में भी हुए थे ना वॉट अबाउट दिस दिस लैंड ग्रांट्स लैंड ग्रांट्स समझ में ये आता है कि एक रूलर है उसको अपने कंट्री को ईजिली हेल्दीली रूल करने के लिए किसी ना किसी लोगों को सब्जेक्ट को खुश रखना होगा अ पर्सन हु इज अ लिटल मोर पावरफुल वो बाकी के लोगों के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करके रख सकता है लाइक द समंतास ठीक है समंतास वर ऑल्सो गिवन लैंड ठीक है वो लैंड के ऊपर रिसोर्सेज वो लोग एक्सट्रैक्ट करके टैक्स फिर रूलर को प्रोवाइड करते तो ये लोग भी ये द रूलर्स दे ऑल्सो गेव द लैंड लैंड के ग्रांट्स देते थे वो लोग ठीक है अब ये इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि प्रभावती गुप्ता हु वॉज अ डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स इन द इंडियन हिस्ट्री चंद्रगुप्ता टू शी वॉज मैरिड टू अनदर इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली दैट ऑफ द वाता वाका टकास हु आर पावरफुल रूलर इन द डेकन ठीक है और संस्कृत के जो लीगल जो टेक्स्ट जो होते हैं जो मनुस्मृति और वेदा वेदिक टेक्स्ट इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन थर्ड चैप्टर उसके बारे में हम लोग को समझ में आता है कि वीमेन वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड पर फिर भी प्रभावती गुप्ता के पास ऐसा एक लैंड का टुकड़ा एग्जिस्ट करता था वो समझ में आता है वाई बिकॉज देर इज एन इंस्क्रिप्शन जिसमें हमको ये पता चलता है कि एन इंस्क्रिप्शन विच इंडिकेट्स दैट प्रभावती हैड एक्सेस टू लैंड और सिर्फ एक्सेस नहीं शी इवन ग्रांटेड दैट लैंड उसने वो लैंड किसी को दिया ठीक है अब इसके अलग अलग मीनिंग समझो मे बी दिस वॉज डन बिकॉज शी वॉज अ क्वीन और क्वीन के पास एक सुप्रीम सा ऑथोरिटी होता है वो डिफरेंट वो डिफरेंट है बाकी लोगों से बाकी वेमेन और क्वीन का मतलब इट्स नॉट द सेम थिंग या फिर हर सिचुएशन वॉज मतलब बिकॉज ऑफ दिस हर सिचुएशन वॉज एक्सेप्शनल या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोविजन्स थे ऑफ द लीगल टेक्स वो इतना यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे इट इज इट इज डिफरेंट डिफरेंट मैथड डिफरेंट इन इंटरप्रिटेशन ठीक है क्वीन है तो वो दे सकती है या फिर 
ये प्रोविजन ऑफ द लीगल टैक्स वे नॉट बींग इम्प्लीमेंटेड यूनिफॉर्मली तो ये इंस्क्रिप्शन से हमको पता क्या चलता है द इंस्क्रिप्शन गिव एस एन आइडिया अबाउट द रूरल पॉपुलेशन ब्राह्मण्स होते हैं पीजेंट्स होते हैं या फिर दूसरे लोग होते हैं ठीक है इन सब के बारे में हम लोग को एक नॉलेज समझ में आता है बट ये जो इंस्क्रिप्शन जो होते हैं ये जो लैंड ग्रांट्स जो होते हैं ये इसके अंदर भी रीजनल वेरिएशन होंगे मतलब कि लैंड का जो साइज होगा इट कैन बी इट कैन बी वेरिड कभी कभी वो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होगा कभी कभी बहुत बड़ा लैंड होगा ठीक है फिर उसके ऊपर जो राइट्स मिलते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं एंड द इम्पैक्ट ऑफ लैंड ग्रांट्स इज सब्जेक्ट टू अ हीटेड डिबेट अमंग द हिस्टोरियंस कि ये लोग क्यों देते थे लैंड ग्रांट्स किसी को लगता है कि लैंड ग्रांट्स वॉज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी रूलिंग लीनियज इसको अपना एग्रीकल्चर एक्सटेंड करने के लिए ये लोग लैंड ग्रांट्स करते थे आधे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि लैंड ग्रांट्स वर इंडिकेटिव ऑफ द वीकनिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर मतलब ये जो किंग्स थे दे वर लूजिंग देयर कंट्रोल ओवर द समंतास तो उनको जीतने के लिए या फिर अलायस को जीतने के लिए दे ग्रांटेड लैंड ठीक है सो दैट उनका रूल जो है वो कलेप्स ना हो जाए और इससे एक और चीज़ फील होती थी कि ऑल दीज किंग्स दे वर सुप्रीम अथॉरिटी वो खुद को प्रोजेक्ट कर सकते थे कि उनका जैसे कुशांश ने कहता है डिवाइन अथॉरिटी वाई द मतलब वो जो डी के साथ जो खुद को इंटीग्रेट कर रहे थे वो वैसे ये लोग लैंड ग्रांट कर रहे थे लैंड ग्रांट करना हर किसी के पास की बात नहीं है जो सुप्रीम फिगर होता है ठीक है वैसे ही वो लोग जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं वही लोग इस तरह की चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है फिर एक और चीज़ होता है कि प्रभावती गुप्ता ने जो लैंड ग्रांट जो किया था इट वॉज ऑफ द विलेज दान और वो दान का जो पूरा का पूरा जो इंस्क्रिप्शन जो था जो लैंड जिसको मिला था उसको क्या क्या चीज़ें एक्सटेंड मतलब क्या कौन सी कौन सी चीज़ें उसको एग्जामेशंस मिले थे वो उसके बारे में अगेन अ सोर्स इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इस सोर्स के अंदर हर चीज़ के बारे में बताया है लाइक द फुट सोल्जर्स ऑफ द ऑफ द रॉयल आर्मी दे वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट टैक्सेस फिर और वो उसको स्टडी करने के बाद उस सोर्स को स्टडी करने के बाद यू विल ऑल्सो रियलाइज कि पूरे विलेज के अंदर कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन थे लाइक वहाँ पर लिकर शॉप्स थे वहाँ पर मिनरल्स को वो लोग एक्सट्रैक्ट करते थे या फिर वो लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज या फिर फॉरेस्ट रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते थे वहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होता था एनिमल हजबेंड्री होता था ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेजर्स टैक्सेस कलेक्ट करना एंड ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर तो होता ही था एंड वहाँ पे एक टर्म यूज किया है अग्रहार अग्रहार वॉज लैंड ग्रांटेड टू अ ब्राह्मण ठीक है और ये जो अग्रहार जो होता है आग्रहार इसके अंदर बहुत सारे एग्जामेशन भी मिले होते एग्जामेशंस फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू एंड अदर ड्यूज टू द किंग ठीक है ये सारे एग्जामेशंस एक किंग हमेशा अलाउ करता है टू बी टू बी गिवन टू द टू द जिसको भी लैंड मिलेगा उसको ठीक है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लैंड ग्रांड लैंड ग्रांड से हम लोग को इतना समझ में आता है कि वॉट वॉज द रिलेशन लाइक बिटवीन द कल्टिवेटर्स एंड द स्टेट लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं दिन के बारे में हम लोग को कोई समझ में नहीं आता लाइक द ऑफिशियल्स द समंतास वो लोग के बारे में हम लोग को लैंड ग्रांट से समझ में नहीं आएगा फिर और लोग होते लाइक द पेस्टोरलिस्ट या फिर द फिशर फोक जो जो फिश पीपल होते हैं आई मीन नॉट द फिश पीपल लेकिन जो फिशिंग एग्री फिशिंग कर प्रैक्टिस करते हैं या फिर जो हंटर गैदर्स होते हैं या फिर जो आर्टिशन लोग हैं उनके बारे में बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गेन द लैंड तो इनके बारे में हम लोग को उस सोसाइटी के बारे में हम लोग को नहीं समझ में आता बिकॉज वाई 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 बिकॉज दे डिड नॉट कीप डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ देर लाइफ एंड ट्रांजेक्शन उनको कैसे समझ में आएगा हम इंटरप्रेट भी कैसे करेंगे सो इट्स अ क्वेश्चन मार्क सो दिस इज द होम असाइनमेंट फॉर द डे आई होप यू ऑल इंजॉय दिस लेसन प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एज मेनी पीपल एज यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू एवेरी डाउट्स प्लीज मैंशन इट इन द कमेंट सेक्शन एंड